Bonjour, je me présente Axel, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube consacrée à Clash Royale. Donc cette première vidéo sera une introduction à Clash Royale, donc je vais présenter les concepts de base, le fonctionnement du jeu, le fonctionnement de la collection, etc. Donc si vous jouez déjà depuis quelques temps à Clash Royale, peut-être que cette première vidéo ne vous, ne vous apprendra pas grand chose, donc je vous invite quand même à la regarder jusqu'au bout si ça vous intéresse, et, ou alors à aller voir les prochaines vidéos de de ma chaîne qui seront beaucoup plus compliquées, enfin beaucoup plus intéressantes pour, pour des gens qui, qui jouent déjà. Donc, euh, donc voilà, je vais présenter Clash Royale. Donc qu'est-ce que c'est que Clash Royale en fait Clash Royale c'est un jeu de cartes à collectionner euh, pour mobile, donc euh, jouable sur tablette ou sur téléphone, dans lequel euh, on doit affronter en temps réel un adversaire euh, au sein d'une arène. Donc euh, l'arène se présente euh, en deux camps opposés, euh, un camp bleu et un camp rouge. Donc vous, vous jouez du camp, toujours du côté du camp bleu. Et donc le but du jeu va être d'aller détruire les tours euh, du camp adverse, donc dans, dans le camp rouge. Donc euh, pour cela, vous allez pouvoir euh, lancer différents sorts, euh, soit invoquer des créatures qui vont, qui vont aller se battre euh, pour vous, soit lancer des sorts qui vont euh, soit, soit faire des dégâts, soit soit assister vos créatures, soit vous allez pouvoir construire des bâtiments autour, autour de, de vos tours pour les, pour les protéger ou alors pour attaquer, pour attaquer les adversaires. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner, il va, falloir, il va falloir choisir parmi votre collection les différentes cartes que vous voulez utiliser pour jouer et pour essayer de battre votre adversaire. Et, et voilà, donc la ressource principale en fait ça va être de l'élixir, de l'élixir qui va s'accumuler au au fur et à mesure du temps jusqu'à jusqu un maximum de 10 élixirs et donc les cartes que vous pourrez jouer euh, auront un coût en élixirs euh, différent suivant euh, la puissance de la carte que vous voulez jouer. Il peut y avoir euh, des très petites cartes à, avec un coût de 1 élixir ou alors des grosses cartes avec 7, 8, 9 élixirs. Donc voilà, donc, le but va être de construire un jeu équilibré euh, en fonction de votre, de votre façon de jouer ou alors euh, de la façon de jouer des adversaires, mais sachant que eux construiront aussi un deck un petit peu, un petit peu aléatoire. C'est à vous de construire votre jeu comme vous l'entendez. Donc le but du jeu, comme je le disais, ça va être d'aller détruire les tours de l'autre côté du terrain adverse. Donc quelques petites subtilités au niveau des règles du jeu. Le temps réglementaire, il est de 3 minutes. Donc vous avez 3 minutes pour essayer de battre de de détruire plus de tours que lui. Au bout de ces trois minutes-là, si vous êtes à égalité, à ce moment-là, il y a une minute de temps supplémentaire euh, durant laquelle ce sera une mort subite. Le premier qui détruit une tour adverse euh, aura gagné. Euh, donc, euh, comme on le voit ici, il y a trois, il y a trois tours. Il y a, il y a deux, tours, euh, deux, tours, euh, deux petites tours et la tour du roi. Euh, donc, la tour du roi, en fait, c'est la tour principale. Si vous arrivez à détruire la tour principale du roi, le match arrête tout de suite et vous avez gagné. Euh, au niveau du déploiement de vos troupes, en fait, euh, vous allez pouvoir lancer euh, et invoquer vos créatures ou euh, vos bâtiments dans votre partie du terrain, donc euh, dans, votre, euh, dans votre première moitié. Euh, si vous détruisez une tour adverse, à ce moment-là, vous aurez accès à une partie euh, du terrain adverse également pour déployer vos troupes. Donc ça peut être intéressant pour, pour faire des attaques un petit peu plus poussées ou alors pour anticiper davantage euh, les, les défenses que vous souhaitez euh, mettre en place. Euh, donc au bout, du, au bout de 3 minutes, euh, c'est la fin de la partie, au bout de 2 minutes en fait, il va y avoir une accélération de, du gain d'élixir. En fait vous gagnez normalement euh, un élixir toutes les 3 secondes et en fait quand il n'y aura plus qu'une minute restant au temps, au temps réglementaire, euh, vous gagnerez un élixir toutes les 1,5 secondes, donc à ce moment là vous allez pouvoir lancer davantage de sorts. Euh, donc comme on le voit ici, euh, vous avez 4 cartes dans votre main. Euh, donc euh, 4 cartes parmi les 8 cartes de votre deck et, euh, et on voit ici euh, la, la carte que vous allez piocher et qui va remplacer euh, la, la carte que vous allez jouer euh, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, les, les dégâts euh, les, tours, les tours adverses font des dégâts à vos créatures et euh, vos tours font des dégâts euh, aux, cré aux créatures adverses donc ce qui va être intéressant c'est d'essayer de se battre au plus proche de ses tours pour que euh, vos tours euh, fassent des dégâts aux adversaires ou alors quand vous allez vous approcher des tours adverses euh, le, le but va être de mettre le plus de pression possible pour, euh, pour que euh, les dégâts des tours euh, adverses soient, soient assez faibles donc voilà euh, si, on, si on regarde maintenant euh, les cartes 
En fait, il y a plusieurs types de cartes. Euh, vous allez pouvoir avoir des cartes de bâtiment, donc euh, par exemple comme le canon. Le canon, c'est un bâtiment défensif euh, qui va avoir euh, pour but de, de protéger votre base, de protéger vos tours et d'assister euh, vos troupes quand, euh, quand vous vous battrez de votre côté. Donc il y a des bâtiments défensifs, il y a des bâtiments offensifs. Il y a des créatures, euh, donc euh, des créatures que vous déployez euh, chez vous et qui vont avancer vers le terrain adverse pour, pour aller se battre ou alors euh, dès qu'elles qu rencontrent une créature qu'elles doivent attaquer, elles vont l'attaquer. Donc vous avez des bâtiments, des créatures ou alors des sorts. Donc les sorts, ça va être des, euh, ça, bah, voilà, ça va être des sorts que vous pouvez jouer n'importe où sur le terrain. Euh, donc il va y avoir des sorts offensifs ou défensifs un petit peu euh, suivant. Euh, suivant le, les choix que vous voulez faire dans la, dans la création de vos jeux. Donc les cartes, en fait, vous allez pouvoir les récupérer au fur et à mesure. Donc ici, euh, ici on voit les 8 cartes que j'ai sélectionnées moi pour jouer dans mon jeu. Et en dessous de, en dessous de mon deck, on va voir ici toutes les cartes, toutes les cartes de ma collection. Donc euh, toutes les cartes que j'ai accumulées depuis, euh, depuis que j'ai commencé à jouer. Et tout en bas, euh, on me montre les cartes que je n'ai pas encore réussi à avoir. Donc voilà. Donc euh, chaque carte euh, commence au niveau 1. Et, euh, et en accumulant euh, plusieurs fois la même carte, on va pouvoir dépenser de l'or pour, euh, pour augmenter la puissance de cette carte. Euh, son coût en élixir restera fixe, donc euh, finalement, plus elle va monter, plus elle va devenir puissante, puisqu'elle euh, puisqu sera plus puissante et elle coûtera toujours autant de mana. Donc euh, c'est donc très intéressant de monter les cartes que vous jouez, euh, et de monter les cartes de, de façon générale. Euh, en termes de, terme de créatures, il va y avoir différents types de créatures, donc chaque créature va être unique, euh, avec des spécificités, des spécificités qui lui seront propres. Donc euh, elle peut soit être terrestre, soit être volante, elle peut attaquer à distance ou alors attaquer au corps à corps, elle peut être invoquée seule ou alors en groupe, suivant, suivant les cartes que vous jouez. Et sinon il y a des créatures, par exemple le, le géant, qui, euh, qui sont des créatures qui vont euh, qui vont uniquement attaquer les bâtiments. Et ils, ne vont pas, ils ne vont pas du tout s'occuper des créatures adverses et ils vont aller essayer d'attaquer les bâtiments. Euh, ensuite, on a euh, des, euh, des créatures qui font des dégâts de zone. Par exemple, la Valkyrie ici fait des dégâts de zone. Ou alors, euh, des créatures qui font des dégâts à cible unique. Par exemple, ici, le mousquetaire lui fait des dégâts à cible unique. Donc, lorsqu'on va créer son jeu, on va essayer de penser à tout ça et de se dire... Euh, quelle menace, je veux, quelle, quelle menace je vais affronter et comment, comment je vais m'en sortir. Donc euh, comment je vais faire pour réagir à des troupes qui sont nombreuses, comment je vais faire pour réagir à des troupes qui sont euh, peu nombreuses mais très, très puissantes. Et donc on va essayer de créer son jeu un petit peu comme ça. Donc voilà, donc les cartes en fait on va les, euh, on va les gagner dans des coffres. Donc on va avoir plusieurs, euh, plusieurs façons de gagner des coffres. En fait il y a les coffres gratuits qui, euh, qui apparaissent automatiquement tous les 4 heures. Les coffres à couronne qui, une fois par jour, euh, sont débloquables en, en gagnant euh, 10 couronnes, donc en, en faisant des matchs et en détruisant des tours adverses, on va gagner des couronnes pour chaque tour. Et, euh, et sinon, à chaque match gagné, en fait, on va gagner de l'or, qui va nous permettre d'améliorer nos cartes et d'en acheter quelques-unes. On va gagner des points qui vont nous, qui vont nous donner un classement, en fait, euh, ici, euh, qui vont nous donner des trophées, en fait, et nous classer pour monter ou descendre d'arène. Ce qui nous permettra d'affronter des gens de notre niveau. Et, et ces coffres-là, en fait, vont. Et, et, euh, pardon. Et, la, et une victoire va également vous donner un coffre qui va apparaître ici dans votre liste de 4 coffres. Et ces coffres-là, il va falloir les ouvrir, donc ils mettent un certain temps à être ouverts. Par exemple, les coffres les coffres d'argent ici mettent, euh, mettent, pardon, mettent euh, 3 heures à, à être ouverts. Donc lui, là, il m'en reste un qui est auquel il reste encore 1h30 avant d'être ouvert. Euh, les coffres dorés vont mettre 8 heures, les coffres géants, les coffres magiques vont mettre 12 heures, etc. Donc, euh, donc ça va prendre un certain temps pour accumuler euh, les cartes, mais vous avez d'autres moyens en fait, d'accumuler les cartes autrement que par les coffres. En fait, vous, vous allez pouvoir les acheter au magasin. Donc, le magasin se trouve ici. Euh, donc en fait, le fonctionnement du magasin, c'est que tous les jours, euh, trois nouvelles cartes vont apparaître euh, et vous allez pouvoir les acheter. Donc à chaque fois que vous allez acheter une carte supplémentaire, euh, son, bon, son prix va augmenter. Donc par exemple, les communes commencent à 2 deux, à deux pièces d'or, puis 4, 6, 8, etc. Euh, les rares commencent à 20, 40, 60, 80. Et euh, les épiques commencent à 2000. Donc euh, suivant la rareté de la carte, puisqu'il y a 4 raretés différentes, hein, commune, rare, épique et légendaire, qui sont encore plus rares. Euh, suivant la rareté de la carte, en fait, euh, les, les cartes seront achetables, mais, euh, mais un petit peu plus chères. Donc voilà.
Euh, au niveau de, du magasin, vous allez également pouvoir acheter euh, des coffres. Euh, des coffres qui contiennent beaucoup de cartes, euh, mais qui coûtent très cher. Donc euh, vous allez en, pouvoir en acheter rarement. Ça sera l'objet justement de, de la prochaine vidéo euh, dans laquelle j'expliquerai euh, en faisant un petit peu théorie crafting comment dépenser ces gemmes. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des coffres comme ça ou est-ce que ça vaut le coup de faire autre chose avec ces gemmes Donc ça on le verra dans une autre partie mais ça sera te technique. Donc euh, pour une première vidéo c'est pas vraiment intéressant. Donc euh, vos gemmes peuvent également être achetées. Donc vous pouvez acheter en euros euh, des gemmes pour, euh, pour augmenter le nombre de gemmes que vous avez. Et ces gemmes peuvent, euh, peuvent également vous servir à acheter de l'or. Donc l'or qui, qui vous permettra après soit bah, d'acheter des nouvelles cartes, soit finalement euh, d'améliorer vos, vos cartes que vous possédez déjà. Que vous possédez déjà puisque, puisque quand vous devez améliorer des cartes, euh, il, il va vous falloir dépenser de l'or. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour tous les concepts de base. Euh, on, va, on va tout de suite lancer une, une partie pour voir comment, comment ça se passe et, et pour terminer cette, cette vidéo sur une, sur une note un petit peu ludique. Donc, euh, donc là je vais lancer. Hop, l'ordinateur va me trouver un adversaire qui va apparaître. Et donc euh, bon, j'espère que je vais gagner, mais c'est pas sûr. Je pose un bâtiment défensif. Je vais poser mon élixir s'il ne me fait rien de, de plus, a priori il ne devrait rien faire de plus. Et maintenant je vais essayer de je vais essayer d'attendre qu'il arrive, pour pouvoir défendre et contre-attaquer. Donc là il a posé un match qui, euh, qui fait des dégâts de zone euh, aux créatures au sol. Enfin à toutes les créatures d'ailleurs. Et, euh, et un monstre énorme euh, qui va me faire très mal mais que je vais avoir en passant sur le côté. Voilà. Là je givre toutes ces créatures. Et je vais en profiter pour détruire son gros gros monstre. Faut que je le fasse vite. Parce que... Voilà. Alors il fait des dégâts énormes en fait. Bon là son mage va taper ma tour mais c'est pas très grave. Elle va, Elle va être détruite. Son... son mage va être détruit par ma tour. Mais je préfère qu'elle encaisse un petit peu. Et comme ça je n'ai pas besoin de dépenser du... de l'élixir pour le gérer. C'est pas très grave. Elle a des points de vie. On en profite. Donc là, je suis, je suis pas trop mal. J'ai mes deux élixirs. Il y en a qu'un. Hop, je vais faire une grosse attaque sur lui. Donc là, je suis, je suis pas mal. J'ai fait une belle attaque. J'ai bien descendu sa tour. Lui est bien aussi. Je vais attendre. Je vais, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais. Euh... Je vais essayer de jouer de son côté, enfin de mon côté, pour, euh, pour justement que mes tours puissent, euh, puissent continuer à, à attaquer euh, ses troupes. Hein. Donc là il m'a reposé un gros, que je vais pouvoir gérer un peu de la même, euh, un peu de la même manière que tout à l'heure. Avec un tireur. Et quelqu'un qui et voilà, alors là j'ai très bien géré son attaque. Et là on va profiter pour envoyer une grosse attaque. Il va très, il va très probablement pouvoir aller prendre facilement. Non, non, mais deux mousquetaires vont réussir à normalement à le faire ça facilement. Hop, on va se mettre là, on va se mettre ça là. Alors maintenant, Maintenant qu'en fait il a détruit ma. A... J'ai détruit sa tour, le but serait de, euh, de défendre, ce qui va être très difficile parce qu'il a énormément de troupes et des très grosses. Hein. Donc je vais avoir énormément de mal, on va essayer de faire un moment. Alors il a plus que 7 secondes, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Hein. Il a plus de 3. Enfin, voilà. Donc voilà, euh, on, termine par une, euh, on termine par une victoire, donc avec un, une grosse pression sur la fin de partie, mais, euh, mais, euh, mais c'était déjà trop tard. Donc, euh, donc voilà, comme je le disais, euh, une victoire, ça vous fait gagner des trophées donc pour, monter, euh, pour monter en niveau d'arène, ça vous fait gagner de l'or, et ça vous fait gagner des coffres, hein, sauf euh, quand, euh, quand votre fil d'attente de coffre ici est déjà pleine. Donc là, en gros, j'ai pas, pas gagné de nouveaux coffres. J'ai détruit une, euh, une tour, donc je gagne une couronne, pour débloquer mon coffre à couronne et donc quand j'en aurai 10 j'aurai un nouveau coffre à ouvrir. donc voilà donc euh, c'est tout pour cette première vidéo euh, d'introduction à Clash Royale 
Euh, je, vous, je, vous, je vais vous mettre en, en lien euh, une, euh, une autre vidéo que j'ai faite sur, euh, sur le théorie crafting justement sur comment dépenser ces gemmes et un petit peu le, le contenu des coffres, euh, comment, euh, quelle, quelle est la valeur intrinsèque des coffres, etc. Donc euh, je vous invite à, la, à aller la voir si vous avez apprécié euh, cette vidéo et je vous invite si vous, euh, si vous souhaitez être au courant des, des prochaines vidéos de, de ma chaîne euh, à vous, à, vous, à vous abonner euh, pardon, à, à ma chaîne YouTube et, euh, et comme ça vous pourrez venir voir les prochaines. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur ma chaîne. Salut